السلام علیکم میرا نام شراز اور آپ دیکھ رہے ہو شراز کار اینڈ بائکس تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سزوکی لیانا کے بارے میں تو آپ سب لوگوں کی فرمائش پہ یوٹیوب آن رہا ہے آپ سب لوگ بہت زیادہ کہہ رہے تھے مجھے تو میں نے سوچا آج بنا دیتا ہوں سزوکی لیانا کے بارے میں زیادہ باتیں تو آپ کو پتہ ہی ہوں گی کیونکہ یہ پرانی گاڑی ہے مارکیٹ میں بہت عرصہ پہلے آئی تھی تو چلیے میں آپ کو سزوکی لیانا کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتا ہوں اور بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس گاڑی کے اندر آپ کون سا انجن ملتا ہے ڈیزائن کیسا ہے تو پہلے بات کرتے ہیں ہسٹری کے بارے میں تو سزوکی لیانا کو دو میں جاپان میں پہلی دفعہ لانچ کیا گیا تھا اس کے بعد سزوکی لیانا کو دوسری کنٹریز میں بھی لانچ کیا گیا تھا لیکن اس گاڑی کو 2007 میں جا کے انٹرنیشنل بند کر دیا گیا تھا مطلب یہ گاڑی 2001 سے لے کے 2007 تک انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئی تھی تو جب یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بند ہو گئی گاڑی تو سزوکی والوں نے سوچا کہ یہ گاڑی تو انٹرنیشنل بند ہو گئی ہے تو اب کس عوام کو یہ گاڑی بیچنی چاہیے جو آسانی سے بیوکو بن کے یہ گاڑی لے لے گی پھر 2007 میں سزوکی والوں نے پاکستانی کے لیے یہ گاڑی 2007 میں لانچ کر دی پاکستان میں کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ پاکستانی عوام اتنی زیادہ بولی ہے کہ ایزیلی وہ اس گاڑی کو لے لیں گے کچھ ایسا ہی ہوئی یہ گاڑی پاکستان میں کافی زیادہ سیل ہوئی تھی اتنی زیادہ بھی نہیں تھی سیل ہوئی لیکن ٹھیک ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ گاڑی بند ہو گئی تھی اور پاکستان میں آ گئی تھی تو پاک سزوکی والوں کے لیے تو عید ہو گئی کہ انٹرنیشنل یہ گاڑی بند ہے اور پاکستان والے سے خرید رہے ہیں کمال کرتے ہیں پاکستان والوں تو اس کے بعد دو ہزار بارہ میں جا کے اس گاڑی کو پاکستان میں بند کر دیا گیا مطلب پانچ سال تک یہ گاڑی پاکستان میں رہی تھی تو اس کے بعد اس گاڑی کا جو نام و نشان ہے دنیا سے ختم ہو گیا تھا تو یار پاکستانی عوام آپ کب عقل آئے گی آپ کے سامنے میں چیزیں بتا رہا ہوں اگر کوئی بھی چیز آپ کو غلط لگ رہی ہے تو آپ انٹرنیٹ کھولو اور سرچ کر لو کیا ہسٹری رہی ہے سزوکی لیانا کی آپ کو سب پتہ لگ جائے گا جو چیز دنیا میں بند ہو جاتی ہے وہ پاکستان میں وہ لانچ کر دیتے پاک سزوکی والے اس لائق پاک سزوکی والے آپ کو سمجھتے ہیں آپ یار انہیں بتاؤ کہ آپ کس لائق ہو انہیں جوتے مارو تو یہ تو بات کر لی کہ سزوکی لیانا کا پاکستان میں آئی تھی کا بھی انٹرنیشنل بند ہو گئی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سزوکی لیانا کے بعد سزوکی کون سی گاڑی آئی تھی سزوکی لیانا کے بعد سزوکی والوں نے سزوکی آر ایکس فور کو لانچ کیا تھا جو کہ دو ہزار چودہ تک مارکیٹ میں رہی تھی تو دو ہزار چودہ میں یہ گاڑی اتنی زیادہ سیل نہیں تھی ہو رہی تو سزوکی کمپنی نے اسے بند کر دیا تھا اس کے بعد سزوکی والوں نے سزوکی سیاز کو لایا جو کہ پہلے سال پاکستان میں بھی آئی ہے دو ہزار چودہ میں یہ گاڑی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئی تھی لیکن چار سال بعد جا کے سزوکی والوں کو یاد آیا کہ یہ پاکستانی کو بھی دے دیتے ہیں اب تو سزوکی سیاز کی سیکنڈ جنریشن بھی آ چکی ہے پتہ نہیں پاکستان میں وہ کب آئے گی تو یہ تھی سر سزوکی لیانا کی ہسٹری تو میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ سزوکی لیانا کے بعد کون سی گاڑی سزوکی والوں نے لانچ کی تھی سیڈان تو آپ بات کرتے ہیں سزوکی لیانا کے ڈیزائن کے بارے میں اس کے فیچرس کے بارے میں اس کے انجن کے بارے میں اور پرائز کیا پاکستان میں بھی چل رہی ہے اس گاڑی کی تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سزوکی لیانا دو ہزار سات سے لے کے دو ہزار بارہ تک پاکستان مارکیٹ میں رہی ہے تو ہم دو ہزار دس ماڈل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو سزوکی لینے کے اندر آپ کو پاکستان میں دو ماڈل ملتے تھے ایک آر ایکس آئی تھا اور دوسرا ایل ایکس آئی تھا جو آر ایکس آئی ماڈل تھا اس کے اندر آپ کو زیادہ فیچر ملتے تھے تو پہلے بات کرتا ہے سزوکی لینے کے ڈیزائن کے بارے میں تو سزوکی لینے کے ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ٹھاک ڈیزائن ہے اس لحاظ سے جو کہ دو ہزار ایک میں گاڑی آئی تھی ابھی دو ہزار اٹھارہ ہو گیا تو اس وقت کے لحاظ سے ڈیزائن اتنا زیادہ پیارا نہیں ہے بلکہ اتنا خاص بھی نہیں ہے گاڑی فرنٹ سے جو ٹھیک لگتی ہے لیکن بیک سے دیکھیں تو اس کی جو ٹیل لائٹس ہیں وہ عجیب سی لگتی ہیں مجھے تو پتہ نہیں کیا ایک ڈبا سا بنا دیا مجھے گاڑی کی ٹیل لائٹس کی سمجھ نہیں آ رہی کیوں لگا دیا اس طرح کی انہوں نے کوئی ڈیزائن بنا لیتے تو ایکسٹیریئر مجھے فرنٹ سے ٹھیک لگا ہے بیک سے ٹھیک نہیں لگا اتنا تو اگر بات کریں انٹیریئر کے بارے میں تو انٹیریئر ٹھیک ہے اس لحاظ سے ٹھیک ہے لیکن آج کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں گاڑی کا انٹیریئر کیسا ہے چلو ٹھیک ہے یار گزارا گاڑی لیتی ہے تو اوور آل گاڑی کا ڈیزائن ٹھیک ہے بس بس ٹھیک ہے زیادہ ٹھیک نہیں ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ اس گاڑی کے اندر آپ کو کون سا انجن ملے گا تو اس گاڑی کے اندر آپ کو تین سو سس کا انجن ملے گا تو اب آپ پوچھیں گے اس گاڑی کی مائلیج کیا ہوگی اور یہ گاڑی کتنی پاور پروڈیوس کرتی ہے تو بھائی صاحب اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ گاڑی دو کے بعد مارکیٹ میں نہیں آئی تو اگر دو ہزار بارہ کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو گاڑی چھ سال پرانی ہے جس کا مطلب یہ کہ گاڑی اچھی طرح چل چکی ہے انجن کی بھی اچھی طرح بینڈ باج گئی ہوگی تو مالج اور پاور کے بارے میں تو آپ سوچیں نا بس آپ گزارا کرنے کے بارے میں سوچیں تو آپ بات کرتے ہیں اس گاڑی کے اندر آپ کو ٹرانسمیشن کون سی ملتی ہے تو جب پاکستان میں اس گاڑی کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا تو اس گاڑی کو بس مینو ٹرانسمیشن کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا تو جس کا مطلب یہ کہ آپ کو مینو ٹرانسمیشن اس گاڑی کے اندر ملتی ہے تو اگر آپ آٹومیٹک ٹرانسمیشن والی گاڑی لینا چاہتے ہیں سزوکی لینا تو پھر آپ کو
पसंद आए तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें शेयर भी करें और एक अच्छे से कमेंट कर दें नीचे ओके अल्लाह हाफिज